அப்படி என்னப்பா பிரச்சனை தானாவே போதையற வர ஒரு வியாதி சார் பிரச்சனையா இது வர யா வர GT Holidays South India's number 1 travel brand நிறைய வச்சிருக்கேன் நல்ல 23 ஊடு வாசல் BMW F4 6 ரெண்டு பார்ச்சனர் எட்டு கார் 150 கார் வாங்கி இருக்கேன் நம்பீங்களா எங்க அண்ணன் ஆச்சரிய கூடவர் என் தோளாளிகளே கார்ல தான் அடுப்புவேன் நான் ஜெயிக்கும் போது நீங்களா ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நினைச்சு பாருங்க இந்த பணம் எவ்வளோ விளையாண்டு இருக்கும் என் வாழ்க்கையில் என் வீட்டில் கிடைக்குது ஒரு பாஞ்சு லட்ச ரூபா இது எப்படி வந்திருக்கும் இந்த பாஞ்சு லட்ச ரூபா இங்கே இங்கே கிடைக்குது கேட்டரிங் ஆர்டர் முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் கேட்டரிங் நான் பண்ணுறேன் போண்டாயிக்க மணிக்கு இந்த ராமாவுத்திர டிஎல்எஃப்க்கு நான் தான் பண்ணுறேன் உமிது எனக்கு என்னன்னே தெரியாது சொல்கிறேன் அப்போ மாட்டிங்க அவர் ஓட்டனுடைய கிளீனர் தான் நான் அந்த வேலையே கிடைக்காது ஏன் இதை இவ்வளோ பெருமையை சொல்லிக்கிறேன்னா அன்னைக்கு கிளீன் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் எங்கள் அண்ணன் கூட சமமாக உட்கார வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன் எப்படி சம்பளம் போடுவனா ஒரு மனிதன் வேலைக்கு சம்பளம் போட மாட்டேன் அவன் வாழ்வதற்கு என்ன தேவைன்னு பார்ப்பேன் வேலைக்கு ஒரு சோப் போடணும் பிள்ளைக்கு ஒரு பீஸ் கட்டணும் என்னடா இருபதாயிரம் கொடுத்தா என்னடா பண்ணுவான் என்ன வேண்டாம் பாவம் ஒரு நாற்பதாயிரமா கொடுக்கணும் அப்படிமா இப்படி தான் நான் சம்பளம் போட்டிருக்கேன் எனக்கு சம்பளமே போட தெரியாது எனக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கல இந்த மாதிரி டை காலேஜ் இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியாது சிலேடு கேட்குறாங்க வாங்கி தர ஆள் இல்லை அந்த சிலேடு மட்டும் இருந்திருந்தால் அஞ்சாவது ரூபாய் கடந்துருப்பேன் அதுக்கு வழி இல்லை கருதரி பாஸ்போர்ட்டில் அதிகரிச்சிச்சு மது பழக்கங்களை அதிகரிச்சிச்சு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது இந்த பக்கம் குடிக்க வச்சுட்டு அந்த பக்கம் பயன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது என்ன கலாச்சாரம்னு தெரியல இவ்வளோ அறிவு இல்லாத நாட்டில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமா இல்லை சட்டங்கள் அப்படி இருக்கா இல்லை ஆட்சியாளர்கள் அப்படி இருக்காங்களா ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஜெயிச்சிருங்க நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டியது உங்களை தான் ஸோ அடுத்த கெஸ்ட் நம்ம கூட இருக்கிறது வந்து திரு தமிழ்ச்சுரன் அவர்கள் ஆர் ஆர் சேலாம்பிரியனுடைய நிறுவனர் வணக்கம் முதல்ல எங்கள் முதலாளிக்கு எங்கள் அண்ணனுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ மாட்டிங்க அவர் ஓட்டனுடைய கிளீனர் தான் நான் அந்த வேலையே கிடைக்காது அது என்றைக்கும் ஏன் இதையும் மறக்காது ஏன் இதை இவ்வளோ பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன்னா அன்னைக்கு கிளீன் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் எங்கள் அண்ணன் கூட சமமாக உட்கார வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன் அதனால் அதை சொல்லிக்கிறதுல ஒரு பெருமை இருக்குது பார்த்தியா நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன்ல எப்படி இருக்கும் இந்த காலேஜில் நான் படித்தங்கிறதோட காலேஜ் வேலைக்கு வாங்கினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அவர் அவர் தாப்பினார் இட்டு கிளீனாக இருந்திருக்காரு எனக்கு தாப்பாக அவர் தான் அந்த மாதிரி ஒரு பெருமை இதில் அவரை வணங்கி உங்களை எல்லாம் எனக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கல இந்த மாதிரி டை காலேஜ் இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியாது நாங்கள் அவள் போல் முடிஞ்சு போச்சு என் லைஃபு அஞ்சாவது போகும்போது அம்மா தவறிட்டாங்க அது நிறையா யூடியூப்பில் எல்லா சேனல்லையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆலச்சம்பளையம் எடப்பாடி நான் பிறந்தது அங்கே பிறந்து அஞ்சு வயசில் ஆறு வயசுலேயே மாட்டு சந்தையில் தண்ணி வைத்தேன் நான் பத்து வயசு அஞ்சு வயசாவுக்கு அம்மாவை தவற விட்டு வெட்டி நான் போக முடியல அஞ்சாவது சிலேடு கேட்குறாங்க வாங்கி தர ஆள் இல்லை அடிக்கிறார் வாத்தியார் மூணு மாதம் அஞ்சாவதில் இருந்தேன் அந்த அடி தாங்க முடியாமல் கையை நீட்டு சொல்லி அடிப்பாங்க அது எதுக்கு அடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஏட்டா அப்படி அடிக்கிறாங்கன்னு அந்த சிலேடு மட்டும் இருந்திருந்தால் அஞ்சாவது வைப்பா கடந்துருப்பேன் அதுக்கு வழி இல்லை பார்த்துக்கங்க இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறதுல அவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது எனக்கு லைஃப்பை அப்படி இனிக்குது இதை சொல்லும்போது தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை கஷ்டம்னே எனக்கு தெரியல அடாடா இவ்வளவெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கிறோமா அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நீங்கள் என்னை எடுத்துக்க வேண்டிய இடம் எதுனா ஒரு அஞ்சு வயசில் அம்மாவை இழந்துட்டு ஒரு நாங்கள் அவங்க இப்போ தாண்ட முடியாமல் அஞ்சாவில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு சென்னைக்கு ஒரு சொந்த பந்தம் இல்லாமல் படிப்பு இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் வந்து நான் ஜெயிச்சேன்னா உங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ ஆதாரம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சேரில் உக்காந்துருக்குறீங்க எனக்கு அது கூட கிடையாது தர தான் பிளாட்ஃபார்த்தில் படுக்கணும் நான் ஜெயிக்கும் போது நீங்களாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது என்ன சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஈஸியாக ஜெயிச்சிருவீங்க ஆமாம் இந்த மனிதர்கள் இதயங்கிறது ரொம்ப சொல்லுவாங்க பறவைங்க தான் பங்கிட்டு சாப்பிடும் மனிதன் தான் அப்படி அலையிறான் அப்படின்னு என்ன கேட்டால் மனிதர்கள் தான் மிக மென்மையானவர்கள் பறவைங்க எல்லா பறவையும் அப்படி பங்கிட்டு சாப்பிட்றது கிடையாது பக்கத்திருவு போட ஒரு நாய் விடாது உள்ள அந்த நாயை சாப்பிட்றதுக்கு சுயநலமாக அது தடுத்து நிற்கும் மனிதர்கள் தான் மிக நுண்மையானவர்கள் அன்பானவர்கள் நம்ம எல்லோருமே நல்லவர்கள் தான் எல்லோருக்கும் நம்ம நல்லது செய்யணும் நாலு பேருக்கு உதவணும் நல்லபடியாக இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு தான் நம்ம பிறக்கிறோம் வளர்கிறோம் வாழ்கிறோம் இங்கே எங்கே மாறுபடுறோம் சொசைட்டி சமுதாயம் என்றைக்கி நம்ம மனசு கெடுது எதிர்முனைக்கு இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கிறதுக்கு
உருவாக்கணும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பான் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு டிரைவிங் ஒரு காரு காரில் உட்காடுறோம் ஒரு ஏசி இருக்குது ஸ்டேரிங்கு ஒரு ஆன்பேர் இருக்குது டோர் இருக்குது விண்டோ இருக்குது கிளாஸ் இருக்குது அது ஒரு கார்னு ஒத்த வார்த்தையில் நம்ம சொன்னாலும் அதில் கண்டுபிடிப்புகள் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் என் தொழிலாளிகிட்ட தான் பேசுவேன் ஏண்டா இதை பயன்படுத்துறதுக்கே எப்படின்னா அதை உருவாக்கணுன்னு எவ்வளோ மைண்ட் இருந்திருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நினச்சி பார்க்க வேண்டாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு விமானத்தில் பயணிக்கிறோம் பயணிக்கவே பயப்படுறவங்களாக இருக்காங்க ஏன்னா அதை உருவாக்கணும்னு எவ்வளோ வந்துருக்கும் அந்த ஆட்டில் நினச்சி பார்த்தோமா நம்ம எதுவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கப்பலில் பயணிக்கிறோம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை கையில் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஒரு லேப்டாப்பு லேப்டாப்பில் இருக்கிறத படிக்கிறதுக்கே யோசிச்சா அதுக்குள்ளே அவளை மென்பொருளை வச்சுருக்கான விஷயங்களை அவனுக்கு எவ்வளோ வந்துருக்கும் அப்படி நினச்சி பாருங்கள் அது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் அடையாளம் அந்த பொருளில் காசு கொடுத்து சாப்பிட்றது தான் கஷ்டமானா அந்த சுவையை கொடுத்தவருக்கு எவ்வளோ அறிவு இருக்கு வந்துருக்கும் ஆட்டில் வந்துருக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கு அந்த அந்த ஒவ்வொரு இழப்பையும் அவர் எப்படி சந்திச்சிருப்பார் ஒரு கொரோனா தருணத்தில் நாற்பது கோடி ரூபாயை லாஸ் பண்ணி தொழிலாளிகளுக்கு சம்பளம் போட்டு இன்றைக்கி அந்த நிர்வாகம் திரும்பிய திசையெல்லாம் ரோடில் பயணிக்கும் போதெல்லாம் நான் இழைப்பார வேண்டுமா அடையாளம் அந்த பண்ணுவா மிக மலிவான விலையில் எளிய முறையில் நல்ல ரசம் மிளகு ரசம் எங்கள் அண்ணன் ஒரு சாதனை பண்ணார் இந்த சிறுதானியத்தெல்லாம் கொண்டு வந்தார் உணவில் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை நமக்கு எப்போவுமே இந்த பீஸா பர்கர் இந்த சாட் ஐட்டத்துக்கு தான் போயிடுவோம் நம்ம பாரம்பரியத்தெல்லாம் புகுத்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டுருக்காரு அவருடைய லட்சியமே அதுதான் இப்படி மனிதர்களில் நம்ம ஊடுருவும் போது நம்ம செய்கிற செய்கள்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க இதெல்லாம் நீங்களாம் சாதாரணமாக வருவீங்க இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை நாங்களாம் எங்களெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்டு எங்களுக்கு சேர்த்து அறிவும் ஆற்றலையும் இருக்கிற சந்தோஷம் கொடுக்க போகிறத நீங்கள் தான் நீங்கள் குறை காலங்கள் நாங்களாம் உழைச்சிட்டோம் அஞ்சு ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது ஆண்டுகளை கடந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் தான் கொடுக்க போகிறீங்க அதை அதனால் உங்களுக்கு உற்சாகங்கிறது உங்கள் கூடவே பிறந்திருக்குது இருக்குது ஓ அது இருக்குது அதை கொஞ்சம் அப்படி தட்டி எழுப்பி விடுங்க அவ்வளோதான் அது உறங்குது இந்த உறங்கும் போது ஒன்றும் தெரியாது இல்லை அப்படி தான் இருக்கீங்க நீங்கள் விழித்து கொண்டால் நீங்கள் தான் உலகமே இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர் கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் நான் ஒரு அற்புதமான காலத்தில் வாழ்கிறீங்க ஆமாம் ராஜராஜ சோழன் கல்ல அவர் தஞ்சை பெருங்கோயில் போய் நம்ம அப்படி நிமிந்து பார்க்குறமே எப்படி கட்டியிருப்பார் அப்படின்னு வேந்து பார்க்குறமே பார்த்துட்டு அதை சர்ச் பண்ணி நாம் என்னடா செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறமே உள்ளத்தில் அந்த தமிழை நான் நினச்சி பார்க்குறமே கல்லணையை நினச்சி பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கட்டிய நம்ம கல்லணை திருச்சியில் நினச்சி பார்த்தா அந்த ரத்தத்தில் பிறந்தவங்க தானே நம்ம நமக்கு என்ன திறமை இல்லை நம்ம யார் நம்ம முப்பாட்டை யார் எது நம்மளை மங்க வைக்கிது ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் ஜெயிச்சிருங்க நீங்கள் நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டியது உங்களை தான் யார் தான் அது உங்களுடைய தீய எண்ணங்கள் உங்களை எது ஆழ்மைப்படுத்துதோ அதிலேருந்து மீண்டு வாங்க நல்ல விஷயங்கள் நல்ல செயல்கள் நல்ல முன்னேற்றத்துக்கான வழிகள் ஒரு மனிதன் எங்கே ஜெயிக்கணும்னா தன்னுடைய பழக்க வழக்கங்க தாங்க ஜெயிக்கணும் முன்ன மற்றெல்லாம் தன்னால் நடக்கும் நிறையா நேரங்களில் உங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படுத்துங்க உங்கள் சிந்தனைகள் மட்டும் நல்ல நீங்கள் எதுக்காக நம்ம பாடுபட்டு எதுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துக்கு அதுக்காக நம்ம சிந்திக்கணும் எதுக்குமே நம்ம தோண்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யாருக்குமே இந்த பூகோளோ இல்லை நான் என்னென்னா பட்டம் வாங்கியிருக்கிறது தான் எங்கள் அண்ணன் தென்சென்னை ஹோட்டல் சங்க பதவி இடம் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு ஆமாம் தலைவராக இருக்கேன் இது மட்டும் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் தேசிய விருந்து வாங்கியிருக்கேன் இப்போ நேஷனல் அவார்டு வாங்கினேன் பிஜி பெர்னாயிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கேன் இது எல்லாம் இருக்காது எனக்கு எனக்கு எப்போவுமே என் தொழில் என் பிஸ்னஸ் என் மக்கள் என் மொழி நான் நேசிக்கிறேன் இந்த தமிழ் இதுதான் எனக்கு எனக்கு உயிர் கொடுத்தது என் தாய் தான் என்னை வளர்த்தது இந்த மொழி என் நான் பேசக்கூடிய வார்த்தை இந்த மொழி என்னை வாழ வச்சிருக்கு மனிதன் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அஞ்சு விஷயங்கள் அஞ்சில் ரெண்டு மானங்காக்க உடை உடுத்த உடை இருக்க இருப்பிட ரெண்டு போச்சுன்னா மூணு நீர் காற்று உணவு நாங்களாம் உணவு தொழிலில் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் இறைவனுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறோம் நாங்கள் நாங்கள் எங்கள் அண்ணெல்லாம் ஏன்னா உணவு இல்லைனா நம்ம வாழ முடியாது நீர் இல்லைன்னா இருக்க முடியாது காற்று இருக்க முடியாது இந்த மூணு விஷயம் ரெண்டு இயற்கை கொடுத்துருச்சு நீரையும் காற்றையும் உணவை கொடுக்குற இடத்துல நாங்கள் இருக்கோம் மிக தூய்மையாகவும் நல்ல எண்ணத்தோடவும் இருக்கணும் தான் நான் என்றைக்குமே நினைப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் என் காலத்துக்கு அப்புறமும் பிறருக்கு பயன்படணும் என் வாழ்க்கை பயன்படணும் எதுக்காக ஒளிமற
எது இல்லைனாலும் இங்கே ஜெயிக்க முடியும் போது இவ்வளோ கல்வி இவ்வளோ தகுதி எல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள்லாம் ஜெயிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லைங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த புரிதலை நான் சொல்கிறது எல்லாருக்குமே எனக்கு எப்போவுமே எதிர்மனையிலேருந்து கேள்வி கேட்டால் தான் பிடிக்கும் நான் எந்த சேனலுக்கு போனால் கூட துருப்பு சீட்டில் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் ஏன்னா நான் உலகத்தை படித்தவன் கல்வியை படிக்கல மனிதனை படித்தவன் எந்த துருப்பு சீட்டும் என் பாய்ட்டில் இருக்காது சேனல் கூப்பிடுவாங்க சன் நியூஸில் கூப்பிடுவாங்க மக்கள் தொலைக்காட்சியில் கூப்பிடுவாங்க புதிய தலைமுறையில் கூப்பிடுவாங்க தமிழ் சேனல் சார் வந்துருங்கன்னு உடனே நான் போவேன் கேள்வி கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்கு தெரியாதுங்கிறதையும் நான் எடுத்துக்கிட்டது கிடையாது நீங்கள் அரசியல் பேசணும்னா அரசியல் பேசுவேன் நீதி கட்சி பேசுவேன் ஜஸ்டிஸ் கட்சி பேசுவேன் ஜஸ்டிஸ்லேருந்து பிறந்த திகாவை பற்றி பேசுவேன் திகாலேருந்து பிறந்த திமுக திமுகலேருந்து பிறந்த அதிமுக அதுக்கப்புறம் திமுக பிறந்த மதிமுக இன்றைக்கி நாம் தமிழர் இதுக்கு முன்னாடி இந்த நாம் தமிழர் வச்சுருந்த நம்ம சிவந்தி ஆதித்தன் தந்தி டி ஓனர்கள் தான் அந்த கட்சி தான் இங்கே எங்கள் அன்பன் சீமான் நேற்று கூட என்கிட்ட பேசினார் அது பர்சனல் விட்டுருவோம் அந்த மாதிரி எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் எனக்கு தெரியாதனே இல்லை நீங்கள் பிரபஞ்சத்தை பற்றி கேளுங்க இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையை பற்றி கேளுங்க ஏன் இந்த உங்கள் ஓனர் இருக்கார பச்சைமுத்து சார் அவர்களே இப்போ கேளுங்க எப்படி இந்த சென்னைக்கு வந்தார் உருவானாருங்கிறத சொல்லுவேன் எனக்கு தெரியாதுங்கிறதே கிடையாது எல்லாமே என்னென்னா அக்கறை அது மேலே அக்கறை அக்கறை நான் ஒரு இடத்துல இந்த மைக்கை பிடிக்கிறனா நான் தோக்கக்கூடாது நான் நிற்கிறேன்னா அந்த இடத்துல நான் ஜெயிக்கணும் என்னால் ஒரு ஆற்றல் பிறகணும் அந்த இடத்துல அந்த ஒயராக்கி இருக்கும் என்கிட்ட இந்த பூமியை பற்றி கேளுங்க பாண்டாயிரம் கிலோமீட்ரு சரியா அவ்வளோதான் நம்ம பூமி ஆமாம் இன்னும் இருக்க போகிறது பிறந்தது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது கோடி ஆண்டு அதுன்றாங்க இன்னும் நானூற்றம்பது கோடிக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்றாங்க எரிக்கல் ஒன்று வரும் அது மோதும் இதுக்கு முன்னாடி மோதி தான் சாத்தியறிவுகளில் ஒரு பள்ளம் உளுந்து இந்த உலகத்தில் ஒரு உயிரிடங்கள்லாம் அழிந்து எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா படிக்கலைங்க இந்த பிள்ளைங்க நான் படிச்சுட்டா வந்தேன் சொல்கிறேன்னா இல்லையா ஆ ஆற்றை எங்கே பிறகுது நம்ம மேலே அக்கறையும் ஈடுபாடும் இருந்தால் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் இப்போ இவர் பேசணும் சொல்லணும் அவர் பேசும் அவர் அப்போ ஆங்கிலத்தில் தான் பேசினார் அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது எனக்கு அவர் தொழில் அவர் தெய்வமாகவும் தாய் தந்தை சோகமாகவும் நேசிக்கிறாருங்கிறது மட்டும் ஒன்று புரிஞ்சது ஒரு விஷயத்த தமிழில் சொன்னான் கடைக்குள்ளே போகும்போது மண்டிட்டு போவான் கும்பிட்டு தான் உள்ளே போகணும் சொன்னார்ல எப்படி இங்கே நிற்கிதுங்க இவர் பேசுனது அவர் பேசுனது நான் மைண்டு வாங்குது இல்லை நான் பாட்டில் அப்படி இருந்தாலும் அந்த அக்கறையும் அந்த ஈடுபாடும் இருக்கும்போது ஜெயிப்பது ஒன்றும் கடினம் இல்லை நீங்கள் நிச்சயம் ஜெயிக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது விஷயம் வேணும்னா உங்களுக்கு மைக்கு யாரும் கொடுக்கல எதாவது கேட்டால் சொல்லுவேன் தன்னம்பிக்கைக்கு எப்படி இருக்கணும் உடம்பு எப்படி பார்த்துக்கணும் சரி சரி ஏன்னா ஏன்னா நான் பேசினா ஒரு நாளைக்கு கூட பேசிகிட்டு இருப்பேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசினீங்கன்னா சாப்பாடவே மறந்துருக்கிறாங்க ஐயோ மணி மூன்றை ஆச்சுன்னு இருக்கிறாங்க நான் அந்தளவுக்கு பேசுவேன் பிரியாணி கொண்டு வந்துருக்கேன் அதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரியே கிடையாது நான் நிறையா உதவி பண்ணியிருக்கேங்க நான் எனக்காகவே வாழல நான் நினச்சேன் இன்றைக்கி கூட ஓய்வு எடுக்கலாம் நிச்சயமாக அப்படி நினைக்கல நான் கொடுக்க கொடுக்க எவ்வளோ பேர் ஏழ்மையில் இருக்கிறாங்க ஐயோ நம்ம உழைச்சா அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாமேங்கிறதுக்கு தான் நான் உழைச்சிட்டு இருக்கேன்னே தவிர ஆண்டவனும் சரி இல்லை என் உழைப்பு எனக்கு கொடுத்ததான்னு தெரியல நிறையா வச்சுருக்கேன் நல்ல இருபத்தி மூணு வீடு வாசல் விஎன்டபிள்யூ எஃப் ஃபோர்ட் சிக்ஸு ரெண்டு பார்ச்சினர் எட்டு கார் நூற்றி ஐம்பது கார் வாங்கியிருக்கிறேன் நம்பிங்களா என் தொழிலாளிகளே காரில் தான் அனுப்புவேன் எங்கள் அண்ணன் ஆச்சரியப்படுவார் எங்கள் அண்ணன்கிட்ட ஒரு டொனேஷன் இருக்குது அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துட்டேன் எங்கள் அண்ணன் ஃபோன் பண்ணுறாரு யோ என்ன அப்படி பண்ணிட்டா அஞ்சு லட்சத்து நீ பாட்டில் கொடுத்துட்டு போயிட்ட என்னண்ணே ஏண்ணே என்னண்ணே கம்மியான் போயா நீ வேறு அதில் ரெண்டு லட்சம் போது மூணு லட்சத்தை திருப்பி கொடுத்துருக்கன்னு கொடுத்தாரு கேட்டு பாருங்க அப்போ என் மனசை பாருங்கள் ஏன்னா அந்த விஷயம் அப்படி எங்கள் ஹோட்டல் சங்கத்துக்கு ஒரு சோதனை நாங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பண்ணி அதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு பார்க்கிங் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டதுக்கு நிதி தேவை அஞ்சு லட்சத்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டு எங்கள் அண்ணன் திட்டுறார் நான் அப்படி தான் பார்ப்பேன் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது டொனேஷன் எவ்வளோ கொடுக்குன்னு தெரியாது எனக்கு பாஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சம் இப்படி கொடுத்துருவோம் அவங்க திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்கன்னா நினச்சி பாருங்க இந்த பணம் எவ்வளோ விளையாண்டு இருக்கும் என் வாழ்க்கையில் என் வீட்டில் கிடக்குது ஒரு பாஞ்சு லட்ச ரூபா இது எப்படி வந்திருக்கும் இந்த பாஞ்சு லட்ச ரூபா எங்கே இங்கே கிடக்குது ஆ ஏடா ரே டிரைவரே கேள்வியெல்லாம் கேட்கணும் ஆமாம்மா என் டிரைவரை கூப்பிட்றேன் ஏ உங்கள் வாயா இந்த பாஞ்சு லட்சம் எப்படியா வந்தது கீழே போய் என் ஒய்ஃபிட்டு கேள் ஏமா மேலே ஒரு பாஞ்சு லட்ச ரூபா கவரில் கிடையாது இப்படிலாம
எங்கள் ஐயா ஃபோன் பண்ணுறாரு டே தமிழ் என்னால் முடியலடா என்னென்ன நீ டிரைவர் முப்பதாயிரம் போகிற நான் இருக்கிற டிரைவருக்கு பாஞ்சாயிரம் தான் உங்களுக்கு நான் பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த காரை தூக்கிட்டு போயிருன்றாரு பிரச்சனை பாருங்கள் கார் கொடுத்த ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது சம்பளம் கொடுக்க ஒன்று கஷ்டம் கிடையாது அவருக்கு பிரச்சனை என்னென்னா மீதி அவர் பையன் பொண்ணுக்கு ஓட்டுற கார் டிரைவர்களுக்கெல்லாம் பாஞ்சாயிரம் ரூபா தான் சம்பளமாக என் கார் டிரைவருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா நான் எப்படி சம்பளம் போடுவேனா ஒரு மனிதன் வேலைக்கு சம்பளம் போட மாட்டேன் அவன் வாழ்வதற்கு என்ன தேவைன்னு பார்ப்பேன் அவனுக்கு ஒரு வீட்டு வாடகை இருக்கும் ஒரு கரண்ட்டு பில்லு இருக்கும் அவன் பயணிக்கணும் ஒரு உச்சியில் எண்ணெய் வைக்கணும் மேலுக்கு ஒரு சோப் போடணும் பிள்ளைக்கு ஒரு பீஸ் கட்டணும் என்னடா இருபதாயிரம் ரூபா கொடுத்தா என்னடா பண்ணுவோம் வேண்டாம் வேண்டாம் பாவம் ஒரு நாற்பதாயிரமா கொடுக்கணுங்க அப்படிமே இப்படி தான் நான் சம்பளம் போட்டிருக்கேன் எனக்கு சம்பளமே போட தெரியாது ஆமாங்க அப்படி தான் என் தொழிலாளி என் விட்டு போகாமல் இருக்கிறாங்க சொல்லுவாங்க ஏடா அவனை இவ்வளோ திட்டி விட்டேன் ஏசி விட்டேன் நீங்கள் டூட்டியில் இருக்கிறாடா நான் அவன் சொல்லுவான் அண்ணன் தானே பேசுறீங்க எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்களே இதில் என்ன இருக்குது இதுமா இந்த இந்த யதார்த்தத்தை பாருங்களேன் அதனால தான் எங்கள் எங்கள் எனக்கு தொழிலாளி பஞ்சமே இருக்காது என் நிர்வாகத்துக்கு எங்கள் அண்ணனும் அப்படி தான் நாங்களாம் சாப்பிட்றது கூட அப்படி நான் கஷ்டப்படும் போது அதெல்லாம் இருந்தது ஒரு காலத்தில் தமிழர்கள் இந்த தொழில் துறையில் கிடையாது ஹோட்டல்னு கேட்டால் பிரிந்தா வேணாம் வசந்தா அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பவன் கவன் இந்த கர்நாடகா இந்த எல்லாம் நம்ம நாடு தான் தமிழர்கள் வந்து அண்ணன் அது மாதிரி அடையார் ஆனந்த பவன் சரவண பவன் முனியாண்டி விலாஸ் பொன்னி சமீப்பெல்லாம் வந்து தமிழர்கள் கலவுன்றணும் நல்ல உணவை கொடுத்து வாழ்ந்தோம் இந்த மாதிரி இந்த சம்பளம் போடுற விஷயம் கூட எனக்கு தெரியாது என் வாழ்க்கை எல்லாமே யதார்த்தம் தான் நீங்கள் ஈஸியாக நிறுத்துக்கலாம் இன்றைக்கும் பத்து பேர் உதவின்னு வந்து வாசலில் நிற்பாங்க இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் முடிஞ்சதை கொடுப்பேன் கொடுக்குறேன் என்ற தான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் ஏதாவது குறையா பிரியாணியில் ஆமாம் குறை தாங்க என்ன கறி கம்மியாக இருக்குதுமாங்க அந்த மாதிரி ஏதோ குறையாக இருக்கு ஆமாம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் எதிர்பார்த்து அண்ணன் இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் கொடுத்தாரு இப்படி தான் இருக்குது என் வாழ்க்கை எந்த இடத்துலையும் நம்ம தோண்டு பண்ண நம்ம மனிதர்கள் பிறந்தது நம்ம ஏற்கனவே ஜெயிச்சுட்டோம் நீங்கள் என்ன ஜெயிக்கலாம் நினைக்காதீங்க தாயின் கருவறையில் ஒரு உயிராக ஒரு பிள்ளையாக ஒரு மனிதனாக நீங்கள் ஜெயிச்சிருக்கிறீங்க மனிதனாக பிறந்திருக்கிறோம் அதே முதல் வெற்றி ஒரு கண்கள் இல்லாதவன்ட்ட போய் கேட்டு பாருங்கள் ஆயிரம் கோடி எதுக்கு சமம் வண்ணங்கள் தெரியாமல் நாக்குக்கு சுவை இல்லைன்னா அந்த நாக்கு இருக்க சுவை தெரியாமல் சாப்பிட்டு என்னத்துக்கு ஆக போகுது இதெல்லாம் வெற்றி இல்லையா நல்ல நாக்கு நல்ல கண்கள் உங்கள் கூட உற்சாகமாக உரையாடுறது பார்க்குற இது ஒரு வெற்றி தான் வேறெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையுடைய சுகப்போகம் எங்களுக்கு முன்னே நீங்கள் வெற்றி எங்கே பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் மனிதனாக பிறந்திருக்கத்தில் ரெண்டு கால் இல்லைன்னா என்னங்க செய்ய முடியும் ஒரு கை கொஞ்சம் வலிக்கிட்டுமே இதை அப்படி இப்படி ஆகிட்டுமே அதையே தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஐயோ இப்படி ஆச்சே இப்படி ஆச்சே இப்படி ஆச்சேன்னு அப்போ அந்த பணம் எங்கே ஞாபகத்துக்கு வரப்போகுது இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ நம்ம பணம் கட்டணும் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறதே மிகப்பெரிய ஆரோக்கியம் மிகப்பெரிய பணம் நல்ல உள்ளத்தோடு கொடுத்தா தான் மனிதன் கிடையாது இருக்கிறவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லாதவங்க ஏங்குறீங்க அவ்வளோதான் சரியா இருந்தால் எடுத்து இப்படி கொடுத்துருவோம் இல்லைன்னா கொடுக்க முடியலன்னு கொஞ்சம் நைஸாக விளைவிக்குவோம் ரெண்டு பேரும் சமந்தான் நம்ம ஏற்கனவே எல்லாம் வெற்றியாளர்கள் தான் யாரும் மனிதனாக பிறந்துட்டுமாவே நம்ம வெற்றியாளர் தான் இந்த ஆரோக்கியத்தோடு கைகாலோட கண்களோட பார்க்க பணிக்க கண்கள் இனிக்க இதயம் ருசிக்க வாய் செவிக்கு காது இதெல்லாம் ஏதோ குறை இருந்தால் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் ஒரு பத்து கோடி இந்து கூட என்ன ஆக போகுது இந்த குறைகள்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு காது இல்லை ஒரு கண் இல்லை ஒரு வாய் இல்லை சுவைக்க முடியல ஒரு ஆயிரம் கோடி இந்த என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் உதவும் அதுக்காது உதவாது அப்போ எது எது வெற்றி நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய வெற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே எல்லாம் வெற்றியாளர்கள் தான் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுங்க வாழுங்க நல்லா உங்களோட பங்கெடுத்ததில் ஒரு மகிழ்ச்சி இன்னொரு வெற்றி இருக்குன்னே நினைக்காதீங்க ஏற்கனவே நீங்கள் எல்லாம் வெற்றியாளர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் தான் உள்ளமும் உங்கள் உடலையும் நல்லா பார்த்துங்க உங்கள் உங்களை நீங்கள் வெல்லுங்க உங்கள் தீய எண்ணங்களை வெல்லுங்க நல்ல ஆரோக்கியத்தை எடுத்துங்க இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது கருதறி பாஸ்பிட்டல் அதிகரிச்சிச்சு மது பழக்கங்களை அதிகரிச்சிச்சு நாட்டில் ரொம்ப கவலையாக இருக்குது இந்த பக்கம் குடிக்க வச்சுட்டு அந்த பக்கம் பயன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது என்ன கலாச்சாரம்னு தெரியல இவ்வளோ அறிவு இல்லாத நாட்டில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமா இல்லை சட்டங்கள் அப்படி இருக்கா இல்லை ஆட்சியாளர்கள் அப்படி இருக்காங்களா ஆக்சுவலாக தமிழ் சிலர் அவர்கள் பேசும்போது ஒன்றே ஒன்று தான் மறுபடி மறுபடியும் எனக்கு வந்துட்டு இருந்தது அனுபவம் பேசுது அப்படிம்பா
லியோ படத்தோட டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிகைன் உட்ஸ் கோல்ட் மெடல்ஸ்ல ஒரு அவார்டு வின் பண்ணாரு அந்த அவார்டு என்னன்னு கரெக்டா சொல்றவங்களுக்கு இந்த வருஷம் பிகைன் உட்ஸ் கோல்ட் ஐகான் செகண்ட் எடிஷன் நேர்ல பாக்குறதுக்கான பிகைன் உட்ஸ் ஃபேன்ஸ் பி பாசஸ் வழங்கப்படும் உங்களுக்கான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ பெஸ்ட் டேரக்டர் ஆஃப் த இயர் ஆப்ஷன் பி ராக் ஸ்டார் ஆஃப் சவுத் இண்டியன் சினிமா ஆப்ஷன் சி சென்சேஷன் ஆஃப் சவுத் இண்டியன் சினிமா ஆப்ஷன் டி டேலண்ட் ஆஃப் தி டிகே இதுல எது கரெக்டான ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய லிங்க்ல உங்